皆さんこんにちは平成30年度司法書士試験合格者の谷口と申しますどうぞよろしくお願いいたします私は伊藤塾の入門講座山村クラスを受講してまあ、働きながらではありましたけれども今年なんとか合格することができましたでそこでも今回私からは山村クラスの特徴これをお伝えするとともに働きながら合格するための方法これを簡潔にお伝えしようと思ってまいりましたでそれに加えて皆様へのメッセージこれを送らせていただきたいと思いますまず最初に山村クラスの特徴なんですけれどもこれは何といっても法律の初学者初心者に優しいという点が挙げられます山村講師は難しい知識これもまあものすごく順序立てて分かりやすく教えてくださいます例えば寝定当権とか仮差し押さえ仮投棄こういった難しい分野があるんですけれどもこういった重要な難しい分野についても講座の初めの方ではまあちょっと分かりづらいんですけれども講座が進むにつれてこう全体像がはっきりとしていくようなこういった授業の組み立て方をしてくださっていますで実際私も山村講師のその教え方のおかげで入門講座終了後に、まあ、理解できなかった分野っていうものはこれは一つもありませんでしたでまた山村クラスの最大の特徴というのは記述問題において答案構成これを行うことにありますでこれの詳しい説明はまあ山村講師にお任せしたいと思うんですけれども山村講師がおっしゃる本当の意味での、まあ、答案構成力これが身につけば、まあ、司法書士試験の記述問題これはもう全く怖くなくなりますでそれどころかも毎日記述問題を解きたくてたまらなくなるというかそういったぐらいには面白くてで素晴らしい回答の手法となっていますでまた伊藤塾は他のまあどの受験指導校にも増して、まあ、テキストこれが本当に優れています、まあ、内容が分かりやすいっていうのはこれはもう当然なんですけれどもそれ以上に、まあ、その中でも特に分野ごとのまとめ表これが本当に素晴らしくてこれはもう受験のみならず私今司法書士の補助者として働いているんですけれどもここでの実務でも大いに役立っていますで、まあ、私の私今事務所で補助者として働いているんですけれどもその伊藤塾出身の先輩方も、まあ、どの先輩方も実務でわからないことがあったらいまだに伊藤塾の入門講座のテキストこれをパラパラっとめくって参考にしていますで次に働きながら合格するための方法なんですけれどもこれはもうズバリ無駄な時間をなくすこれに尽きると思います司法書士試験っていうのはまあ仕事の片手間にまあちょっと勉強したぐらいで受かるというものではやっぱりありませんそういったものではないんですけれどもただフルタイムで働く受験生にとっても食事中とかまあ通勤時間会社のまあ昼休み休み時間とか、まあ、勉強するチャンスっていうのはもういくつもたくさんありますしかも伊藤塾のテキストとか当連こういったものを使っていけば覚えるべき表とかテキストまあ、表とかそういったものはテキストにすべて記載してありますので、まあ、その表をただコピーして持ち歩くだけこれでもう隙間時間に眺めるというだけでとてつもない勉強時間と量これを確保することができます実際受験時代私はどのように勉強したかっていうと朝起きてまず2時間記述の問題を解きますそして朝食を済ませて、まあ、用意をして家を出るとそして通勤時間中と会社の昼休みこれはもう間違いノートというものを作ってこれもバーッと見返す時間そして帰宅後夕食をとって、まあ、入浴お風呂入りますねその後には8時半から、まあ、夜の12時までここまで書く問とかを回す勉強をずっとしていましたでは、まあ、私を含めて働きながら合格した方っていうのは、まあ、みんなこのスタイルで勉強を続けていましたでも、まあ、少し精神論のようにもなってしまうんですけれども、まあ、大事なのは継続してやることというのと、まあ、人生をかけてやることこの2つだと思いますでまあ、ちょっと偉そうな話ではあるんですけれどもあの少しだけ皆様にアドバイスを送りたいと思いますこの試験は、まあ、基準点付近まではある程度簡単に成績がガーッと伸びていくんですけれども基準点から先の総合合格点ここのまあ最終合格点に至るまでが、まあ、特に私はもう果てしなく遠く感じられましたで基準点を超えてからもあと少しの合格点なんですけれども私の場合合格点まであと 1.5 点足らずにまあ、落ちたこともありましてで、まあ、自分でも信じられないほど泣いたこともありましたでそこから先の合格までのあと少しだけの力これを振り絞るまあ理由みたいなものを皆様はもう今のうちからもうちょっと明確にしておいた方がいいんじゃないかと私は思いますそれが例えばまあ自分の大事な人と
約束したからなんだっていう理由とかあとは学歴に対するコンプレックスこれを克服したいからなんだっていう理由かもしれませんそれはもういろいろ理由は人によってもさまざまだと思うんですけれども、うんまあ、少なくとも自分なりの司法書士になるためのこの理由というものを確固たるものにしておけば、まあ、決してまあ挫折することはありません私は結局まあ4年かかってしまったんですけれども、まあ、4年も6年も10年経ったとしても必ず合格できると思いますで最後にあの今この動画をご覧になられている受験生の方の中には、まあ、私と同じようにフルタイムで働か,働かれている方とかあとはもう在宅受講で周りに何だろうその仲間が一人もいないような苦しい方とかあとはその他個人的な事情で悩んでいる方もさまざまな方がいらっしゃると思いますでそのいずれにも共通することがありましてそれはもう受験時代はもう死ぬほど辛いっていうことでもう一つは友人とか家族あとはもう挙句の果てにはもう自分の人生そのものを犠牲にしてるっていう感じがするっていうことでもう一つは合格した瞬間からそのすべてをもう一気に取り戻せるっていうことこれですでも人生をかけさえすれば必ず受かりますそしてもこれはもう伊藤塾のまた別の講師のお言葉をちょっとお借りするんですけれども司法書士試験っていうのはもう自分の人生を変えることができますまあ、こんなちょっと冴えない感じの私なんですけれどもまあ、こんな私ですらもう今大きく人生が変わり始めていますで働きながらもしかも伊藤塾のみを利用して現に私はもうこうやって合格することができました皆さんもぜひあの来年の合格後今のこのまあ苦しいと思うんですけどこの苦痛をまだ見ぬ仲間たちとまあ大いに語り合えるようにぜひとも頑張ってください皆様のご検討も心よりお祈り申し上げます頑張ってください